Bible. Bible we can divide the uh, three words: history, and then experience, and prophecy. Kaya sa unang letter H E P, we call that this is the head. Okay. Pero history, even lumang tipan, there is the history book, and then experience book, and prophecy. Even bagong tipan, 27 the bagong tipan, we can divide it these three parts na po. Okay? Sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hanggang gawa, ito po, limang Biblia, ito po sa history. History. Tapos, the 21 mga epistle, mga letter ng mga apostles, ito po sa experience. Tapos, last Bible, Revelation, ito ano ba? Prophecy na po. Okay? Sa lumang tipan, ang una po sa 17 book, ito po sa history. Okay? 17. Tapos, lima. Nasa gitna lima, ito po ano ba? Experience. Job, Awit, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Ito sa lima nga pula dito, sa personal experience. Tapos, uh, from Isaiah hanggang Malakias, ito po ano ba? Proverbs na po. Prophecy. Kaya 66 Bible, we can divide two parts, lumang tipan, bagong tipan. Lumang tipan, Old Testament, 39. Bagong tipan, 27. Pero each book, we can divide it on about three parts. History, experience, and prophecy. Okay? Kaya, the history, and then experience, and prophecy. These three parts, ura ko sa lumang tipan, uh, history, limang tipan, was uh, 17 books. 17 books. Pero 17 books also, we can divide it lima. Five. Okay? Five. Tapos, the history, ito pa sa second part, 12 books. 12 books. Pero, uh, today, mas focus na po, kung tinan nyo ito, history books also, we can divide it two parts. Nine books, tapos, three books. Nine and three. What is the standard? Para ito, before Babylon exiles, and then after Babylon exiles. The captivity, maging naging alipin sa Babylon. Kaya before naging alipin ni Babylon, there is the 12 uh, history book. From Joshua hang, uh, hanggang sa ikalawang chronicles. Tapos after uh, they came back, 70 years the Babylon exiles, after 70 years, ang mga Israelita, bumalin na po doon sa Israel. Tapos doon po, Ezra, Nehemiah, Esther. Ito po sa uh, history book. That is same also, prophecy book here, prophecy. Before Babylon exiles, also ano ba ito? Uh, nine, the prophecy book. Actually, including even here, Isaiah, Jeremiah, hanggang Daniel also. Okay? Pero, after Babylon exile, there is the Haggai, Zakaria and Malachias. There is also the books. But when you look at this one, actually, the Unong Chronicles, Ikalawang Chronicles, today we will study up sa Unong Chronicles. Ang story, ang content na ito sa Unong Chronicles, Ikalawang Chronicles, content in its playbook, before Babylon exiles. Okay? Before Babylon captivity. Pero, Naksulan, ang panahon ng naksulan ng ito sa uh, ikalawang chronicles, ikalawang chronicles, ito po, after Babylon exiles. Naintindihan nyo? Ang content, ang content na po ito, parehas na po, okay, look at this one. Unang Samuel, ikalawang Samuel. Unang chronicles, ikalawang chronicles, ay ito po in-explain history ng Israel. Diba? Mula Saul, David, Solomon, hanggang Northern Israel, South Judea. Diba? Kaya, uh, ang last part na nito, ikalawang hari, second kings, in-explain pa ano ba? Babylon attack to Israel. Kaya ang Babylon, naging captivity sa alipin po sa uh, Israel. South Judea, naging alipin ng uh, Babylon. Okay? We call that this is the uh, Babylon exile. Okay? That is the inexplained ito sa uh, Second Kings, last part. Tapos, when you look at the Udang Chronicles, Ikalawang Chronicles, ang content, ito pa ano ba inexplained? Tungkol sa David, even Solomon. Okay? 
Tapos next week ito, ikalawang chronicle, in-explain po ano ba ito? Story ng Solomon, tapos South Judea, uh, Northern Israel, ito, history na po, ang content. Okay? Pero, ang panaw ng nagsulat, really different. Naintindihan nyo? Uh, unang Samuel, ikalawang Samuel. Unang uh, hari, ikalawang hari, ito, before Babylon exile. Okay? Pero, Udang Chronicle, ikalawang Chronicle, ang panahon ng nasulat, ano ba ito? After uh, Babylon exile. Kaya, there is the 150 years, mga age gap. Huh? Sa so, uh, ikalawang hari, tapos unang Chronicles. Naintindihan nyo? Kaya, ang nasulat ito po, parang ito po. Pakatapos ng Babylon exile. Naintindihan nyo? Sana you can understand. Okay? Ang content, pare-parehas. Content. Naintindihan nyo? Content inside. Pero, ang panahon ng nagsulat, really different. Before Babylon exile, or after Babylon exile. Okay? Look at the screen. Number one, background. First king, and second king, sorry ito. First king, second king, record, the northern Israel and south, uh, southern Judea were destroyed. Because of their sins and were taken captive to Babylon. That is the story na unang hari, ikalawang hari. Pero number two, unang chronicles were written for those who, ano ba? Return to Israel after 70 years of Babylonian captivity. Naintindihan nyo? Yeah. Kaya, uh, after 70 years, tapos mga ilang panahon, lumipas na. That's why there is the parang 150 years age gap. Hmm? And number three, kaya, the una chronically explain who are we and what do we live for? Hmm? Who are we? Sino ba sila? Ang mga Israelita, bumalik na po mula sa Babylon captivity. Okay? Kaya dapat kailangan po, o mas, o mas maunawaan sila ang kanilang identity. Hmm? Dati, alipid. Pero originally, ano ba? There are chosen people. Ang pigiling bansa, Israelita. Dahil sa kanilang kasalanan, kaya unang hari, kalawang hari, di ba? Dahil sa kanilang kasalanan, una, Northern Israel, destroyed na. Tapos, South Judea also, destroyed na po dahil sa, uh, sa pamayta ng uh, Babylonia. Tapos, South Judea, naging alipin, 70 years, nasa Babylon. Pero alam mo ba, sa loob ng 70 years, ang buhay ng Israelita bilang alipin, talagang marami ng pagpapago na. Dati, nasa bansang Israel, laging sumasamba sa mga Jews, Jewsan. Diba? Marami ng idol worship. Pero ang mga Israelita, South uh, Judea, they are ano ba? Oh, sa loob ng Babylon. Oh? Babylon, ano ba doon? Meron na po mga Diyos, Diyos, ang marami na. When you read in Book of Daniel, Book of Daniel, next time also we will start there, Book of Daniel, in explain po, ito, 70 years, ang kanilang buhay na po nasa Babylon. Daniel, Sadrang, Mesak, Atenego, oh, ang tatlong kaibigan ni Daniel, ano ba? They are really cleansed in their life. Kahit mga hari, they post to them, worship idol. Kung hindi, ano ba? Papasok sa oh, fire, furnace. Pero ano ba? Yes, they don't like to worship idol. Even si Daniel, ano ba? Meron na po utos, don't pray to God. Hmm. Pero si Daniel, yes, he prayed to God. Open his window, tapos sa patungo sa uh, Jerusalem, he prayed to God three times a day. They try, ano ba? Siya na po pumasok na leon. Oh, yung him ng leon. Pero, still, he really keep his faith. Ano ito po, in-explain po sa 70 years ang kanilang buhay. Even book of Esther. Pagkatapos lang sa Chronicles, ano ba? Ezra, Nehemiah, Esther. Diba? Ezra, Nehemiah, Esther. Ang Esther, ito na po ang panahon ng ganito, 70 years captivity. Pero si Esther also, ano ba? He, she kept his faith. Huh? That's why, pagkatapos ng 70 years later, 
Yes, ang kanilang uh, Christian buhay ay talagang naging malinis na. So here, who are we and what do we live for? Kaya unang Chronicles, ito chapter 1 and chapter 9, una po in-explain ito, uh, genealogy nation uh, identity. Identity, bilang chosen people. Sila na po talaga anak ni David. Lipi ni David. David. Tapos, unang chronicle chapter 10 hanggang chapter 36, ito po, in-explain the purpose of their lives through history. Kaya, even this is the really important message. What is the message for our member ngayon? Unang chronicles, ikalawang chronicles, una po para sa Israelita, di ba? Pero when we're reading the Bible and meditation, dapat makukuha natin po ang mga mensahe bilang para sa atin, di ba? Kaya, una po, identity. Bilang burog yung Christian, what is your identity? Sino pa ako? Di ba? Yes. Tunay ng burog yung Christian. Kaya ito po, una po, why? Bakit po, di ba, sa unang chronicle, chapter 1 and chapter 9, marami ng mga genealogy. Uh, family name. Naitindihan nyo? When you're reading chapter 1 and chapter 9, ang hirap na reading ito. Why? Puro ng pangalan. Oh, puro ng talagang pangalan. Actually, when I was young, at the high school, even college student, also I'm really boring to reading the Bible this part. Huh? That's why, when I'm reading this one, Urang Chronicles, dapat, ano ba? Oh, dahan-dahan reading. Huh? Dahan-dahan reading dapat. Pero this part, hindi. Dapat, ano ba? With mga mata na lang, yung, yung, yung. Oh, mabilis na. Bakit? Dahil puro ng pangalan. Huh? Dahil puro ng pangalan, tapos ang isko, walang mahalagang mensahe. Huh? Oh, that's why, oh, madilis na talaga. Huh? Pero do you know, there is really important message para Israelita and also para ano ba? Our Borogen Christian. Ang una para Israelita, ano ba? Sila na po 70 years naging alipin na sa ibang ba sa Babylonia. Diba? Tapos ngayon, yes, bumalik na. Ngayon bumalik na. Kaya kailangan po ang kanilang identity. Sila na po talagang chosen people of God. Diba? Piniling bansa. Huh? Lahi ni Dabi. Mula Israel, pinakadakilang hari, ano ba? David. David. Huh? Kaya ang Israelita po, yes, lahi ni David. Tapos later, ano ba? Sa pamaitan ng kanilang lahi, ano ba? Jesus also will born in this world bilang Savior. Kaya mga Israelita, kailangan po talaga malalaman ang kanilang lahi. Huh? That's why in-explain po unang part, uh, Chronicle chapter 1 and 9, ito po ano ba? The nation identity. There are chosen people. We are also saying, we are chosen people of God. Huh? We are chosen people of God. We are born again Christian. Look at the Bible. U, uh, ikalawang, uh, unang Pedro chapter 2. Ikalawang, uh, unang Pedro chapter 2. Unang Pedro, chapter 2, verse 9. Unang Pedro, chapter 2. Unang Pedro, chapter 2, verse 9. Verse 9. Masayin po natin sabay-sabay. Sinit -sabay. 1. Ngunit, kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pakakari, isang bansang bagay sa bayang pakakari ng Diyos. Upang inyo ipahayag ang mga makapangyarihan gawan niya na uh, uh, tumatawag sa inyo mula sa kadiliman. Tungo sa kanya uh, kagilagilala sa liwanan. Ngunit kayo isang lahi 
tingin ni. Lumang tipang, Israelita, sila na paano ang tingin ni bansa. Pero bagong tipang, dahil sa dugo ni Yesu Cristo, ang tunay na bono ng Christian, we are ano ba? Chosen people. Sinabi ng Biblia, tapos isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. That's why para sa atin, meron na po talagang importante mensahe. And also, sa uh, unang chronicles, ito po in-explain, una, identity. Tapos, explain the purpose of their life through history. Through history of the panahon ng uh, Israel po. Sa uh, panahon ng David. What is the purpose of their lives? Bakit mabubuhay sila? Dati, huh? 70 years, ano ba? O, oh, alipin na sa Babylon. Pero, Makalaya na. Ngayon, they are free. Huh? Tapos, ngayon, they stay in Israel only. Ano ang kanilang buhay? Ano ang purpose of their life? That is the same question. What is the purpose of my life after salvation? Before, dahil hindi palitas, ano ba? Yes. We just enjoy our life. Nakasala marami. Diba? Pero ngayon, Talagang different. Can you imagine that your life na talagang change na uh, ngayon pakatapo? Uh, Kasulad na ngayon? Can you imagine that dati? Hindi, di ba? Pero ngayon, talagang different. Di ba? Bilang piniling bansa na po. Here, chapter 2, uh, verse 9 kanina, ano ba? Isang mahalikang pakapari. Isang mahalikang pakapari. Ano ba ito? Dati nasa Israel, nasa templo ng Diyos, meron na po pari. Diba? Oh. Lahi ni Levita. Aaron, Eleazar, lahi ni Levita. Pinakapunong pari. Pero ngayon, bunog yung Christian. We are the one who ano ba? Pari na po. Pari, priest. In Catholic country, kung pari ano ba? Catholic pari lang. Diba? Pero in the Bible, hindi. Those who are really born again Christians sa pamamaitan ng dugo ni Yesu Cristo, yes, tayo ay ang tunay na pakapari na ito. Naintindihan nyo? So, so Chronicles, we can divide it ito sa uh, dalawang part na po ito. Uh, sorry, chapter 10 hanggang uh, chapter 39. Tapos, there is the three important theme of the first Chronicles. Ang una po, David and the uh, Davidic dynasty. Ang kanilang sa uh, family ng Hari, David. Tapos second, priest. Kaya unang, unang chronicles, marami nang yun explain mention tungkol sa uh, pari, family ng pari. Tapos third, in explain po ito, temple. Temple. Actually, sa pamayta ng Babylon, ang templo ng Diyos, templo ni Solomon, ano ba? Destroyed na. When they captive, nasa Babylon, yes, destroyed na po. Ang magandang templo ng Solomon. Pinakamagandang sa templo ng Diyos. Pero, destroyed na po. Naintindihan nyo? Pero mga Israelita, pagkatapos ng 70 years captivity, ano po? Ngayon, bumalik na. Kaya, ano ang unang gawain nila? Dapat ano ang unang gagawa? Eh? gagawa? Build na temple. Naintindihan nyo? Build ng temple. Ngayon, what is the temple? What is the temple ngayon? Ang una po, sa inyong sariling katawan. Sa inyong sariling katawan, ito, templo ng Diyos. Sa bawat, isa-isa. Pero, church, those who are born in Christian, ano ba? We are the temple ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya, those who are really born again Christian, we have to more focus to build church, the body of Christ. That is the ngayon, uh, bagong, ang panahon ng bagong tipan, ito po ano ba? Templo ng Diyos. Invisible temple. Kaya, as a born again Christian, dapat we have to focus to build the temple. How can we build the temple? Hanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang kaptuwiran. Hanapin muna ang kanyang kaharian. Ano ba kaharian ng Diyos? Langit? Huh? Kaharian ng Diyos nasa langit lang? 
Hindi. Kaharian ng Diyos meaning sa mundong ito, church na po. Ngunit hanapong muna ang kanyang kaharian. Meaning, we have to evangelize. More to evangelize para ano ba ang kaharian ng Diyos magiging maluwak. Kung mas marami ng mga tao maliligtas tapos kung papasok sa church, ibig sabihin, we can go spread ang kaharian ng Diyos. Maging mas maluwak, maging mas malaking kaharian ng Diyos. That is the templo ng Diyos. The background, number four. After first return of captive from the time of the temple of uh, Zerubbabel, B.C. 516, around 70 years passed. Tapos, by the attack of the Gentile was uh, so extreme and there was no war of defense. Pagkatapos nang sa bumaling na po sila. And then after return of captive, restoration of people was needed. <clears throat> and then record, it was written after second return of the captive from Babylon. Kaya, Prophet Ezra. Actually, marami ng mga Bible scholars, they think, so Ezra, Prophet Ezra, he record na po ito, unang chronicles, ikalawa, Chronicles. Because Ezra, he was the ano ba talagang sa scholar who are uh, really familiar the word of God. Tingnan mo sa Ezra, book of Ezra. Ezra chapter 7, book of Ezra. Ezra, Nehemiah, Esther, Lumang Tipan, Ezra, Ezra chapter 7, verse 10. Ezra chapter 7, verse 10, verse 10 first. Inilang ang ni Ezra, ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon. Upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas, ang mga tuntunin. Verse 12. Verse 12. Verse 12. Si uh, Atar Seses, uh, hari ng mga hari, kay Ezra na pari na uh, kalihim ng kautusan ng Diyos ng langit. At ngayon. Sama ba? Ang panahon ng isang hari ito, Ezra, ano ba? Siya na po sa pari. Tapos, ano ba? Na kalihim ng kautusan ng Diyos ng langit. Ibig sabihin si Ezra, siya na po talagang familiar. Huh? The Bible. That's why he uh, studied ng Biblia. Tapos, he really wanted to preach itong Biblia sa uh, Israel. Kaya, Ezra... But when you're reading the Bible, sa book of the unang chronicle, ikalawang chronicles, ang auto na nito sa parang Ezra, he knows from David, ang panahon ng David, hanggang huling panahon lahat. That's why he wrote na po talaga detaily sa unang chronicles, ikalawang chronicles po. Number two, screen, the history of the kingly rule of Israel uh, centering around South Judea. Under the king river of David, who received the uh, covenant of David. That is the purpose of the record this one. When you look at this one, tingnan mo ito, ang panahon ng ito, Samuel, Saul, David, Solomon. And northern Israel, nauna, BC 722, destroyed na po dahil sa Assyria. Tapos South Judea, sa pangamaitan ng Babylon. Babylon attacked to sa Israel, uh, South Judea, three times. Una, BC 606. Tapos, by, uh, BC 539, and then BC 586. That's why the third invasion of the Babylon last year is Zedekiah's, uh, ito po kaya, uh, captive na po 70 years. Tapos, destruction of temple, and then Babylon exile. Pero, after 70 years later, ano ba ito? PC 536, 
Mula misi six or six, kaya seven years later, ano ba? Sa pamamagit na ng zero pabel, una, first return na po. First return. Tapos, 516 sa ulit, tapos, BC 500, 488, Ezra, ang kasama ng mga 2,000 people, second return. And then, Nehemia, third return na po ito. Kaya, when you look at this one, unang Samuel, ikalawang Samuel, nagsulat na po, yan, parang same panahon nito sa mga hari. And then, unang hari, ikalawang hari ito po, return, gusto panahon na ito na. Okay? Pero, tingnan mo ito. Ano ba ito? BC 450, unang chronicle, ikalawang chronicle will return. Ang content ito, ano ba? Para, in-explain po this one. Unang mga Samuel, Bugo of Samuel, Bugo of Kings. Diba? Pero ang nagsulat na ito, pagkatapos na, they return to Israel. Around 150 years later. Para, una po, para Israel, ang kanilang identity, tapos, para ang kanilang Christian buhay. Kaya, the purpose, number three, God chose the nation of Israel as the chosen people. And number two, to achieve the covenant of David, even though their nation was destroyed because of their sin, God kept them and He proved that God restored them in the land of promise. Ang una, di ba? They destroyed na po talaga. Naging alipin sa Babylon. Pero meron na po covenant of God. Ang pangako ng Diyos, ano ba? Bumabangon po sa mga Israelita. And number three, it was focused that prosper and defeat will be decided according to their obedience and disobedience. Kaya God really showed to them, kung talagang pakso ng salita ng Diyos, ano ba? Pakpapala. Pero kung pakso ay, sumpak po. Kaya Israelita, nasa Babel Road, Yes, they really throw away idol worship. Ang kanilang, di ba, dati, heavy, talagang heavy, naging heavy, idol worship. Pero, nasa Babylon, they really cleanse ang kanilang sa kasalanan ko. And then, number four, the target. This is really important also. Ano ba? What is, uh, what is the purpose of the written ito sa unang ari, kalawang ari? Uh, chronicles. Awakening of the Generation of the return of captive. Dati, ang unang generation, sa panahon ng unang ari, kalawang ari, ano ba? Marami ng kasalanan. Diba? That's why, God awakening. Ang mga tao na po generation, ano ba? Return from the captive. Spiritually, awakening. Para hindi sila uli, sumasamba sa mga Diyos, Diyos ka. Kaya number one, This book were connected with book of Ezra and Nehemiah and Esther. And 150 years later, after the destruction of South Judea. Ezra, Nehemiah, Esther. Itong tatlong aklat, ano ba ito? Pagkatapos na after Babylon exile. Number two, the appear, uh, the appear toward future to receive their blessing through uh, reconstruction of history of the chosen people by obedience to God without mistake of the old history. Old history, ulit-ulit, diba? They commit sin. Kaya ang mga Israel, the returning mga Israel, the captive, para hindi, para hindi ulit mga mistake katulad na dati unang panahon. And number five ito, characteristic and viewpoint of the Chronicles. Book of Chronicles ito. Una, the characteristic of the Chronicles. Ang mga content, medyo pare-parehas na po sa Samuel, Book of Samuel, o Book of Hari. Pero there is the really special characteristic. Number one, circle number one, deep things are, ano ba? Accepted. Only one of Chronicles lang recorded na. Ano ba ito? The Adventure of the David and Rule of Hebron. Walang ganitong story. Meron na po itong story, Adventure of the David. Ibig sabihin ano ba? 
Ikalaw, uh, ay unang Samuel, ikalaw ang Samuel, ano ba? Ang buhay ni David talagang mahirap. Why? Because King Saul wants to kill him. Diba? Pero, unang chronicle, walang ganitong story. Okay? Tapos, the sadness regarding Saul and Jonathan also accepted. Tapos, sino, sino to ba? Sheba and Uriah. Kasalanan ni David, ano ba? Pangangalun niya with Bathsheba. Asawa ni Uriah, di ba? Oh, and then, David killed to kill Uriah. Meron na po itong story, ikalawang Samuel, di ba? Pero, ito unang chronicle, walang ganitong story. Totally. Tapos naman ito, the rebellion of Absalom also. Walang itong story na po. And then, Uh, the content which are not written uh, dito unang sabi ikalawang sabi unang king ay ikalawang king were written in uh, uh, were written pero only the ano ba yung chronicles ano ba ito secure the material for preparation of construction of temple of David mas detailed talaga in explain po David really prepare mga material para sa Uh, temple of angels. And then, division and preparation for uh, sacrifice of uh, Levita. Ito po talagang sa recording na po ito, uh, sa chronicles. And then, works of the service of temple also detailedly recording na po ito. And then, reconstruction of temple with God, the king of king, not human king. Talagang focus na po ito, reconstruction of the temple. Reconstruction. Why? Ang unang temple, temple ni Solomon, ano ba? Destroyed na. That's why we, Zerubbabel, they reconstruction ito, temple ng Diyos. Pero hindi, ito hindi human king. King of king, siya na po, Diyos na po. Kaya, new point, the book of Samuel and Kings, tapos, book of Chronicles, talagang different. Somewhere in Kings, ano ba? South, East, uh, Northern Israel and South Judea. Dalawa na po ito. You point. Pero ano ba? Chronicles, only history of Judea. Ang purpose na po ito, unang Samuel and Kings, ano ba? Pero, mga hari. Pero ito po, unang Chronicles, Temple na. Temple. Tapos, uh, Somewhere in Kings, purpose na po, uh, pro, uh, prostitution and Exposure of sin. Kaya in-explain po, kasalanan ng mga hari. Ang mga hari, ang kanya ng mga maling gawa. Pero ano ba? Chronicles ito in-explain, mas focus na encouragement and faithful of kingdoms. Tapos, uh, recording of chain of event. Chain of event. Ibig sabihin, uh, mula David hanggang pinakahuling hari. Continue in-explain ta, ulit-ulit. Pero, Chronicles, ano ba? Recording of the event to emphasize the one purpose. Hindi po lahat ng mga hari. Pili po, talagang importante mga hari na po. And then, recording in uh, chronological order centering around the history of uh, politics. Mas focus na po mga politics, uh, lahat ng hari. Pero, Chronicles, hindi na po sa ganito. Mas focus na po ito, Uh, the centering around and so of God for lesson. So, uh, basic structure ito, we can divide it kanina, dalawang part. Chapter 1 hanggang chapter 9, tapos chapter 10 hanggang chapter 29. Ang Chronicles, last chapter ito, 29 po. Okay? Pero chapter 1 hanggang chapter 9, unang part na ito. Ano ba ito? The genealogical table of chosen people from Adam until generation of return of captive. Tapos, volume 2, uh, rule of dynasty of the David based upon covenant. Kaya, una mo ito. Unang part. We can divide this, these two parts, okay? Una, the genealogy of David. Pero second part, the rule of David. Bakit mas focus na David? Because the returning mga captivity, mga Israelita, ano ba? Sila na po galing sa David. Ang kanilang important identity. Sila na po talaga family ni 
David na po. Chosen people. Katulad ng Borogay Christian, we are ano ba? Chosen people. We are Borogay Christian sa bahayan ng Diyos. Sa so, chapter 1 hanggang chapter 3, tapos chapter 4, chapter 8, and chapter 9, ito po, in-explain po, mas detaily, chapter 1, chapter 3, the genealogical table of family of David, from Adam until uh, generation of the returning of captive. And chapter 4, chapter 8, ito po, the genealogical table of each tribe from 12 son of Jacob. Until the time before captive Babylon. And chapter 9, the genealogical table and numbers of each tribe, normal tribe and tribe of Levite, at the time of the generation of return of captive of Babylon. Kaya ito, uh, chapter 1 hanggang chapter 9 po, tapos chapter uh, 10 hanggang chapter 29, ito inexplain po. And from words of the David, of works of David as a conqueror. Tapos, chapter 13 and 17. And she remembered of the ark of the covenant of the Lord in Jerusalem. To put up the ark of God. And then, 18 to 20, achievement of the until united kingdom through the power of God. Tapos, chapter 21 27. Ito in explain seal of David and preparation for construction of temple. Tapos, 28-29, testament and uh, thanksgiving of David. When you look at the last part, detailly in explain for David, David really prepared up as a material for the uh, temple of God. Why? Because the returning uh, Israel people, they have to rebuild the temple. That's why the Ezra, the author of this, the Una Chronicle, in explain for them. Also, we have to focus reconstruction ito, Templo ng Diyos. Tapos, uh, main lesson for ito sa uh, Chronicles. Mga remain time, I will in explain for medyo important message, medyo important message ito sa unong uh, Chronicles ko ito. First, the arrangement of the genealogy. Look at the Bible, uh, Chronicles chapter 5. Unang Chronicles chapter 5. Verse 1 and 2. Unang Chronicles chapter 5. Chapter 5, verse 1 and 2. Basahin mo natin sabay-sabay. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel. Uh, sapagkas siya ang panganay. Ngunit dahil kanya uh, dinunisan ang higaan ng kanyang ama. Ang kanya karapatan na kapangyarihan uh, ay ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Israel. Kaya siya hindi nakatala sa katalaan ng lahi ayon sa uh, pagkapanganay. Verse 2, Bagaman si Juday naging malakas na sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa kanyang nanggaling ay uh, pinuno, ngunit ang karapatan na uh, pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. When you look at this Bible, medyo strange din na, di ba? Oh, medyo strange. Yeah. Actually, panganay ni uh, Jacob, Israel, ano ba? Ruben. Diba? Ruben. Pero, anitong sa... Kaya, dapat nakasulat si Ruben po bilang panganay. Diba? Pero, hindi na. Huh? Pero, hindi. Tapos, actually, kung panganay, ano ba? May blessing ng doble. Mga portion ng tatay, doble. Diba? Pero, Ruben, dahil sa kanyang kasalanan. Ano ba ito? Oh, medyo dirty scene ito. That's why he slept with the stepmother. Kaya, ang ito, pakapangana ito, karapatan ng pakapangana ay lilipan na ito. Ano ba? Si Jose. 
Take your si Jose, Joseph, may double portion. Dalawang blessing. Kaya si Jose, ano ba? Dalawang anak. Hmm? Manase, tapos Ephraim. Manase, Ephraim, ito dalawang blessing po, di ba? Oh. Pero, the verse 2, ito in-explain, baka na si Juday, naging malakas na gitna ng kanyang mga kapatid. Ibig sabihin po, ito in-explain po, Heso Kristo, ito po, mula sa lahi ni Judah na po. Naintindihan nyo? Huh? Even though Joseph, he got the double sa blessing, pero si Judah, si Judah na po, siya na po mas, mas malakas uh, mula sa kanilang mga kapatid, that's uh, sa Heso Kristo, siya na po, uh, mula kay ito, Judah na po. Kaya, arrangement of the genealogy, ito chapter 5, verse 1 and 2. Tapos, a prey of the Zabes. Tingnan mo sa chapter 4, chapter 4, verse 9 to 10. Chapter 4, verse 9 to 10. Chapter 4, verse 9 to 10. Basahin po natin sabay-sabay. Si Zabes ay higit na uh, tagalang alang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawang ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Zabes na sinasari sapagat ipinanganak ko siya ng may uh, kahirapan. At si Zabes ay uh, dumadain sa Diyos, Diyos ng Israel na nagsabi, O ako naway niyo uh, uh, papalain na uh, palawakin ang aking uh, nasasakupan na ang inyong kamay ay sumaakin. Uh, at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong mahirap at ipinang, uh, ipinatalo ng Diyos sa kanya ang kanya hinili. Jabez, the prayer of the Jabez. Actually, this is the, our main message before our New Year's retreat. Okay? And like the territory of the gospel. Uh, sa pamamayitan ng prayer of the Jabez. Jabez, O ako naway yung pagpalain at palawakin ang aking uh, nasasakupan na ang iyong kamay ay sumahakin. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag ako maghirap. At ipinatalong ng Diyos sa kanyang mga kanya, uh, kanya ang kanya uh, hiniling. Ang kanya hiniling. Si Jabez, he really prayed to God. And then God really answered to him. Especially, ano ba ito? Naway niyong papalain. Papalain. More, more and more blessing from God. Hindi lamang po ito sa physical blessing. Ano ba? Yes, spiritual blessing. And neither territory. Palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumahaki. Kaya that is to become, dapat magiging sa ating prayer uh, sa harapan ng Diyos. Si Jabez, he really experienced marami ng mga kahirapan situation. He really experienced that. That's why, he really, ano ba, rely on God. Hindi rely on mga ibang mga tao o mga physical things. He more and more occurs to pray to God. Because he really understand God is my ano ba, helper. Kaya Jabez, he really prayed to God and then he answered oh, from God. Tapos tingnan mo sa unang chronicle, chapter 7. Chapter 7, verse 20. Ito, the son of Ephraim. The message ng the son of Ephraim. Actually, this story, hindi na napasula sa book of Samuel o book of Hari. Ang itong chronicle lang, in-explain po. Huh? Because there is also important message ito. Sa so, chapter 7, urang chronicle, chapter 7 verse 20 hanggang 22. Basahin po natin sabay-sabay. Ang mga anak ni Ephraim, si uh, Shetela at uh, si Beret na kanyang anak. 
Si taha na kanyang anak at si elada na kanyang anak at si taha na kanyang anak. Si zabab na kanyang anak, si shutela na kanyang anak. Si na esera elad na pinatay ng mga lalaki, ipinanganak sa lupay ng gab. Sapagat sila'y nagsiluso upang na, uh, nakawin ang kanilang mga hayop. Si Ephraim na kanilang ama at uh, nakluksa ng maraming araw. At ang kanilang mga kapatid ay pumunta upang alimin siya. Naintindihan mo ba itong story? Huh? Magandang story ba ito? Anang ni Ephraim, bakit sila na po pinatay? Hmm? Bakit pinatay nila ito? Sina Esar at Elad na pinatay ng mga lalaking ipinangana sa lupay ng kar. Sa pagkasila yan, ano ba? Nagsiluso upang nakawin ang kanilang mga kayo. Bakit pinatay nila? Dahil sa? Oh, hayo. Halimbawa, tingnan niyo sa doon sa likod. Doon sa likod, sa film, sa labas. May baka, gambing. Di ba? May baka, gambing, parang ganito. Pero halimbawa, isang boro din kali siyang pumuka ka doon. Para ano ba? Magnanakaw ng isang gambing. Pero kanino ba itong gambing? Oh, kapitan. Kaya kapitan nakita niya. Kaya dinala niya sa baril, tapos shooting. Kaya isang buro kay Richard, kung pinatay na doon, dahil sa mga nanakaw na ganito. Parang ganitong same story. Makanda ba? Hindi. Di ba? Yes. Dapat po maging Christian, katulad ng Apostle Pablo Peter, dahil sa ano ba, sacrificio para sa Ibangelyo. Kung ganito, kaya kung may persecution, tapos kung pinatay na, kung ganang marami ng ganti pala sa langit, talagang maganda habang preaching the gospel. Di ba? Pero kung hindi, dahil sa isang hayo, no? Oh? Dahil sa try niya, magnanakaw na isang mga bagay, kaya pinatay na. Kung ganon, ito po talagang pangin ng story. Why the Bible record na ganitong story? Why? Also, ito in-explain po, puro ganyang Christian, hindi na dapat ganitong uh, sa gawa na. Naintindihan nyo? Kaya ngayon, ang mar- mga ilang mga buro ganyang Christian, hindi na focus para sa ibang ilyo. No? Tingnan mo sa Bible, sa Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12. Google. Hebrew chapter 12, verse 15. Hebrew chapter 12, mula verse 15 hanggang 17, pagkaingatan ninyo na baka ang sinumay mahulong mula sa bihaya ng Diyos. Baka may ilang uh, ugan na kapaitan ang sumibol at uh, bumagabag sa inyo. At uh, mahawa nito ang marami. Uh, tiyakin ninyo walang sinumang sa inyo na maging kaya ni isaw na mapakiati o lapastangan na kapali ng isang tinggang pagkain na uh, ipinapili ng kanyang sariling patapanganay. Verse 17, nalalaman ninyo na pagkatapos na nais niyang uh, mangana ng papapala, siya ay itinakuwi sapatat wala na siya uh, natapuan pagkakataon uh, uh, upang magsisi. Bagamat, uh, pinagsikapan niya iyon na may pagluha. Isaw, kapatid ni Jacob. Isaw na dapat, siya na dapat diba, sa panganay. Pero ano ba? He sold ang kanyang sa karapatan ng pagkapanganay sa pamamaitan ng ano ba? Dahil sa isang pagkain. Nay nagugutom na. Kaya ibebenta na. Minsan meron na po kanitong board game Christian. Pinaka importante po our salvation, di ba? Oh, ay board game Christian. Pero 
Infogad ang kanyang identity. Tapos mas focus na ano ba? Ang hindi na mahalagang mga bagay. Ito po talaga ang sa uh, hindi maganda bilang born again Christian. Halimbawa, si Judas Iscariot. Amo na po siya na po, di ba? O, oh, isang alaga ni Yesu Kristo. O, oh, mula labing dalawa. Pero ano ba? Dahil sa salty silver coil, uh, sa pila, ay ano ba? He sold Jesus Christ. Bilang born again Christian, importante po, you are really son of God. Do not change your identity dahil sa pera, huh? o dahil sa mga physical things, o material things. Tapos, uh, unang chronicle chapter 5, let's go to unang chronicle ulit, chapter 5, level 18. Chapter 5, mula verse 18. Chapter 5, 18 na lang muna. Ang mga anang ni Luben, ang mga uh, gadita, Adam, uh, kalahating lipi ni Manasi ay may Uh, matatapang ng lalaki na nagtala na uh, kalasa at uh, tap, tabak. Uh, namamana na pala, uh, palaso at binasa na uh, pakikipagdigma. Sila ay apat na punapat na libo itong danat anim na put na handa sa uh, nakikipagdigma. And then, look at the 23, mula 23 ito. Ang mga anang ng kalating lipi ni Manasya ay naninira sa lupain. Sila ay uh, napakarami mula sa uh, bansa hanggang sa uh, Baal Hol, uh, Hermon. Uh, uh, se, uh, uh, senira sa bunong ng Hermon. Kaya po, ang mga ito ang mga puno ng mga sambahayan na uh, kanilang mga magulang. Sina, Ephel, Ishi, El, uh, Eliel, uh, Azriel, Zeremias, uh, Hodabias, at Zadiel, uh, matat- uh, matatapang na uh, mandiring ma, mga batong na lalaki ang mga puno o sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. 25, ngunit sila ay sumuhay sa Diyos ng kanilang mga ninuno at bumaling sa mga Diyos ng mga bayan ng lupay na nilipon ng Diyos sa harap nila. Tapos 26, kaya uh, inudyukan ng Diyos ang Israel ang diwa ni Pul na hari ng Asiria. Ang nang diwa ni uh, Tigatineser na hari ng Asiria. Kung tinan nyo ito, bakit ito ta- tatlong lipi? Huh? Tatlong lipi. Ano ito tatlong lipi? Sa verse 18, sorry, Ang mga anak ni Ruben, ang mga uh, gadita at adam kalahatin ng lipi ng Manase. Ang itong tatlong lipi na po nauna destroy. Do you know why? Ang Israel, when you look at the bansa ng Israel, wait, Kung tignan nyo ito sa lupay ng Israel, lupay ng Israel, this is the Jordan River. Then si Galilee ito, Jordan River. Kanina, tatlong lipi, ano ba? Ang kanilang lugar na po, ito na po. Kaliwa. Kaliwa. Dapat, ang pangako ng Diyos, ito po. Sa west side. West. Para Israel ito. Pero ang ito sa Manase, tapos sa uh, tatlong itong lipi, mas gusto nila itong lupay. Makita nila doon po magandang pastulan para ang kanilang mga hayop. 
Kaya tingin ni nila, oh Moses, please give us itong lupain. Ang problema habang nakasala mula Assyria, they to attack ang itong lugar na to first. Naintindihan nyo? Why God record this part? Huh? Bakit po ang itong tatlong lipi ng story record na this part here? Why? Because sila na po mas malapit sa sa mundo nito. Huh? Ang tatlong, lup- tatlong lipi mas malapit po sa sa mundo nito. Assyria. Naintindihan nyo? Pinili nila para mas magandang lupay. O, oh, itong lupay na mas maganda. Huh? Ang kanilang paningin. Hindi na paningin ng Diyos. Naintindihan, no? There is the mga Christian, we call them worldly Christian. Worldly Christian. Why? Mas malapit sa samundong ito. Hindi sa church. Naintindihan, no? Huh? Ang kanilang buhay po, mas malapit sa samundong ito. Hindi sa church. That's why mas delikado. Ang itong tatlong nipi, parang ganito po ito. In our case, we have to more close to the church. Naintindihan? Hindi na sa mundong ito. Dapat church po. Kung gano'n, mas safety na po sa aming Christian buhay na po. Kaya po, the people of the tribe of Ruben. And then, The main lesson, those who are faithful about small works. The rabbi in the Old Testament shows the life of Christian. Parang ito, the works of the keeper. And then the works which each people are appointed and they are employed in the works day and night. Actually, the keeper. Ito unang chronicle, this book na lang in-explain po tungkol sa trabaho ng the keeper na temple. Door keeper. Ibig sabihin nga yung parang ano ba? Yes. This day in city, meron na po security guard. When you look at it, the day in city, di ba? Meron na po owner. Di ba? Mas pinakamahal na ba owner. Like the Sir Dennis family. Di ba? Oh. Tapos, even sa office, uh, mga trabaho, or sales lady. Oh, meron na po door keeper. Like the security guard. Pero, in-explain po how much important ito doorkeeper sa uh, templo ng Diyos. Tingnan mo sa unang chronicle, chapter 9. Unang chronicle, chapter 9. Unang Chronicle, chapter 9, mula verse 18, verse 18, na uh, hanggang ngayon, inanatili sa uh, pintuang daan ng hari na dakong silangan. Sila ang mga bantay sa pinto sa kampo ng mga anang ni Levi. Verse 21, Si Zacharias na anak ni uh, Meselemia ay bantay sa pinto na Poldang Pipana. Tapos, uh, verse 24. Verse 24. Ang mga bantay sa pinto ay nasa apat na sulog sa dakong silangan, kaluran, hilaga at timo. And then, 26. Sapagat ang apat na bantay na pinto na mga levitay, Uh, takapamahala na mga silid at mga kayamanan sa bahay ng Diyos. Verse 27, sila'y naninirahan sa palibon ng bahay ng Diyos sapagkat tungkulin nila ang uh, pagpabantay at pagkubukas nito tuwing umaga. Tingnan mo, bantay, doorkeeper, no? Pagpabantay at pagbubukas nito tuwing umaga. Ang mga bantay ng pinto. Bantay ng pinto, pero importante. Hindi na bantay ng pinto ito daily city. Hindi na bantay ng pinto sa bangko. Importante, bantay ng pinto sa templo ng Diyos. Bantay ng pinto. Templo ng Diyos. We are the Christian. 
Actually, templo ng Diyos, di ba? Meron na po pinakapari, di ba? O pinakapunong pari, mga levita. O, oh, meron na po ibang-ibang mga marami ng mga trabaho. Pero, bantay ng pinto. Ang isang pinaka malin ng trabaho na ito. Pero Bible really record na po ang kanilang trabaho. Meaning, in the type work, lahat ng mga time, small part ng trabaho talagang mahalaga, paningin ng Diyos. That is the same. In the church, really important, lahat ng sign ng trabaho. Halimbawa noong, ano ba sa summer retreat time, di ba? Meron na po, una, pastor, senior pastor, they deliver word of God. Bible seminar, they teach in the Bible, di ba? Oh, meron na po, like the pastor Jason, ano ba ito, MC. Huh? Meron na po mga mothers who are in charge in cook, kitchen. Meron na po masya. Oh, meron na po lodging ministry. Oh, meron na po sa parking place, di ba? Meron na po sa small, small part ng trabaho, pero paningin ng Diyos, lahat ay talaga mahal na na po. As a born again Christian, we have to really believe that. Sa inyong mga ministry in the church, even cleaning sa CR, paningin ng Diyos talaga importante po. Awit, Awit 84, Awit 84, verse 10, Awit 84, verse 10, Awit 84 verse 10. Basahin po natin, sabay-sabay, sirituan. Sapatat, ang isang araw sa iyong mga abulwagan ay maputing kayo sa isang libo sana uh, na naisip ko pa maging tano na pintuan na bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tulda na kasamahan. Ang itong Bible verse also talagang mahalagang Bible verse na. Ito po in-explain Ano ang talagang bahala ng puso na bilang buro ng Christian? Bilang buro ng Christian, we have to think that isang araw sa iyong mga bulwaga ay makuti kayo sa isang libo sa mat. Isang araw sa church, mas mahalaga isang libo ng araw o isang libo ng taon sa sandong ito. O, uh, nanaisin ko pa maging tano sa pintuan sa bahay ng ating Diyos. Ano ba ito? Tato sa pintuan, sa bahay ng Diyos. Parang tayo na, di ba? O, bantay. Kahit small words na po sa in the church, ito po talagang mas mahalaga kaysa tumahan sa mga tulda na kasama. Let's go back sa Chronicles ulit. Chronicles chapter 9. Una Chronicles, chapter 9. Verse 31. Chapter 9, verse 31. Kaya chapter 9 ito in-explain po, medyo small part ng mga trabaho. Pero in-explain talaga lang ito, importante. Si Mati, uh, Matitias, isa sa mga levita, na siya panganay ni sa Salud na uh, Huarita ay uh, tangapa, uh, tangapa mahala sa pagkawa ng manipis na tinapay. O, oh, pagkawa ng manipis na tinapay para templo ng Diyos. Naintindihan nyo? Oh. Manipis na tinapay. Manipis na tinapay. Ibig sabihin para Parang malay the same, making egg fry, fried egg, scrambled egg. Parang ganito na, di ba? Oo. Oh. Pero ito din also mahalaga dahil sa ito trabaho para sa Diyos. And so, ito, ang ilang sa kanilang mga kapatid sa mga anak ng mga kuwatita ay takapamahala sa tinapay na handok upang ihanda bawat sabat. Verse 3, 
Ang mga ito ang mga maawit. Mga puno sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga levita na nanira sa mga silid at malaya sa ibang uh, katungkulan. Sapagkat sila'y maglilingkod araw at gabi. Mga levita ang mga uma, uh, maawit. Parang choir member. Choir member, mga choir leader, they really focus ang kanilang trabaho lang. Hindi na focus ibang-ibang mga trabaho. Minsan also in the church, yeah, dapat focus kayo sa inyong sariling ministry. If God gave you isang ministry, kung gano, talagang focus kayo sa inyong ministry. Huh? Para achieve your the God's works para sa church na po. Kaya in-explain po ito, chapter 9, mga levita. Mga levita. Huh? Tapos, uh, uh, mga later part, also in-explain po mga David, inianda niya mga templo ng Diyos. Inianda po lahat ng mga bagay uh, para sa templo ng Diyos. Tingnan mo sa chapter 21, verse 24. 21. 24. 21, 24. Unang Chronicle, chapter 21, verse 24. Ito po in-explain also puso ni David. Ngunit, sinabi ni Harim David kay Oman. Hindi. Uh, Bibirahin ko ito sa buong halaga. Sapagat hindi ako kukuha na sa iyo para sa Panginoon o uh, makahandong man ako ng handong na sinusunong na wala ako ginugol. Hindi bibirihin ko ito sa buong halaga sapagkat hindi ako kukuha na uh, ng sa iyo para sa Panginoon. Hindi ako kukuha na sa iyo para sa Panginoon. Ibig sabihin, si Oman, he suggests to him, Oo, oh, Haring David, David, I will offer to God, libre na lang, libre. Kaya kukunin ko ito. That is my offering to you. Pero si David, ano ba, ayaw niya. They try verse 25, kaya binayaran ni David si Ornan, uh, para sa uh, lugar na iyo na anim na rin uh, siklo ginto uh, ayon sa timbang. Kaya si David i-take na po. In our case also saying, huh? para sa Diyos, do not lie, laging libre. Huh? We have to pay to God. We have to pay everything. That's why, si David, in chapter 28 and 29, inianda niya lahat ng mga bagay para sa Diyos. Chapter 29, last Bible verse na po ito. Chapter 29, verse 3. Chapter 29, verse 3. Bukod ito, bilang uh, karaktaran sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos. May pag-aari ako, ginto at tila. Uh, dahil sa aking uh, pangamalasakit uh, sa bahay ng aking Diyos. Ibinigay ko ito sa banal na bahay. And verse 6. Verse 6. Na makagayoy, nakibigay ng mga kusang loob na hando ang mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno hanggang doon. Ano ba ito? Nagtigay ng may mga kusang loob na hando. Important ito, kusang loob. Verse 9, verse 9, pakatapos ay nakalarang bayan sapagkat ang mga ito ay kusang loob na na hando. Sapagkat sila ay may dalisay na puso na kusang na hando sa Panginoon. Uh, si Harim David ay labis na nadala. Ito chapter 29, ulit ulit emphasize na po ano ba? Kusang lo. Kusang lo. Talaga yung masayang puso nila po. Masayang puso. Huh? Verse 14. Verse 14. 
Ngunit, sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapanghahando sa ganitong paraan? Sapagat ang lahat ng bagay ay nangula sa iyo at ang sa iyo ay aming ibinigay sa iyo. Importante po ito sapagat ang lahat ng mga bagay ay nangula sa iyo. Nangula sa Diyos. Diba? Mula sa Diyos. Kaya, ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Importante po, si David, naunawaan niya, lahat ng mga bagay ito po mula sa Diyos. Ako, may pera, may bahay, may sasakyan, ano ba ito? Lahat mula sa Diyos. That's why, ano ba? Yes, gusto niya. Return to God. That's why David, inyanda po, marami ng mga materials para ano ba? Sa templo ng Diyos. Sana, huwag ba din sisto also, kailangan po parang ganito, kusang loob. Ang kuso na, kusang loob po ito. Okay, hanggang ito na lang po sa today, ito, Bible Academy, dahil po sa kulang oras. Anyway, uh, please read the Bible ulit-ulit. Okay? And then next week, sana, let's try po ito sa ikalawang Chronicles Continue.